హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మనాలా ఎక్స్నెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ఈ యొక్క సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మరి అసలు ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అనేది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ఈ యొక్క ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఎలా ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క నేమింగ్స్ అంటే వాటికి ఎలా ఆ పేర్లు ఇస్తారు అనే డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే మెయిన్గా ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఈ యొక్క సైక్లోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సైక్లోన్ ఫినామినా అనేది మనం మీ జరగ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఫర్దర్గా మనకు నేమింగ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే ఎవరెవరు నేమింగ్ ఇస్తుంటారు ఈసారి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి సైక్లోన్ ఏదైతే ఉందో దానికి నేమ్ ఎవరు ఇచ్చారు ఇలాంటి డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటారు స్టూడెంట్స్ సరే ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఫర్దర్గా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లేదు మనకి యూపీఎస్సీలో జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూస్ఫుల్ అయ్యే టాపిక్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈవెన్ ద గ్రూప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ద సేమ్ సరే మరి వీడియోలో ఏం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం ఫస్ట్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటు వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అలానే ట్రాపికల్ సైక్లోన్ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి దాంతోపాటు వీటి యొక్క నేమింగ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మనకి డబ్ల్యూఎంఓ ఎందుకంటే జనరల్గా ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ నేమింగ్ విషయంలో కానీ వీటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ విషయంలో కానీ మనకు డబ్ల్యూఎంఓ వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంటారు అనమాట మరి వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుందో మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాంతోపాటు మనకి ఈరోజు మనం మెయిన్గా డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే సైక్లోన్ మోచా సైక్లోన్ మోచా అనేది మనకి దీని గురించి ఫైనల్గానే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఐఎండి ఇంజనీర్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇది మనకి ఓవరాల్ ఓవరాల్గా సైక్లోన్ ఓవర్ వ్యూ స్టూడెంట్స్ సరే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సైక్లోన్ ఇవి ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే నేను ఫస్ట్ బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను ఇవి ఎలా ఏర్పడతాయో దాని తర్వాత మనం ఇమేజ్ చూసి అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సైక్లోన్ మోచా సరే జాగ్రత్త వినండి సైక్లోన్ మోచా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సైక్లోన్ అనేది ఎర్త్లో మనకి మూడు ఉంటాయి అట్మాస్ఫియర్ హైడ్రోస్ఫియర్ అండ్ లిథోస్ఫియర్ అంటే భూ పరి ప్రావరణం వాతావరణం దాంతోపాటు జలావరణం సైక్లోన్ అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్కి సంబంధించింది అట్మాస్ఫియర్కి సంబంధించింది అనమాట సైక్లోన్ ఓకే దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సైక్లోన్ ఎలా ఏర్పడుతుంది మెయిన్గా ఎప్పుడైతే కనుక సీ వాటర్ సీ వాటర్ లేదా ఓషన్ వాటర్ అనుకోండి ఓషన్ వాటర్ టెంపరేచర్కి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఓకే ఎవాపరేట్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి మనకి క్లౌడ్ ఫామ్ అవుతుంది క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ మా నార్మల్గా మీకు అర్థమై ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే ఎయిర్ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఎయిర్ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఎయిర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ దూరం దూరం జరుగుతుంటాయి ఎయిర్లో ఉన్న పార్టికల్ ఏమవుతాయి దూరం దూరం జరుగుతాయి ఎప్పుడైతే ఎయిర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ అనేది దూరం దూరం జరుగుతాయో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎయిర్ ప్రెషర్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సారీ ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరుగుద్దో అప్పుడు ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది మరి ప్రెషర్ అంటే వామ్ ఎయిర్ వామ్ ఎయిర్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఐ మీన్ తక్కువ ఉంటుంది కోల్డ్ ఎయిర్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా వామ్ ఎయిర్ అంటే గాలి వేడెక్కిన తర్వాత ఏమవుతుంది అది కాస్త మనకి ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఈజీగా పైకి వెళ్ళిపోతుందో పక్కన ఉన్నటువంటి కోల్డ్ ఎయిర్ పక్కన ఉన్నటువంటి కోల్డ్ ఎయిర్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది దీనికి మనకి కోల్డ్ ఎయిర్ ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది దీని స్థానంలో వస్తుంది ఓకే దీని స్థానంలో యొక్క వామ్ ఎయిర్ స్థానంలో వస్తుంది కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది మరి ఎప్పుడైతే ఇలా వస్తుందో ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది కూడా వేడెక్కి పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క క్లౌడ్ సో అనేది ఫామ్ అవుతుంది చాలా బలమైనటువంటి క్లౌడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇలా క్లౌడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు దీనికి విండ్ సిస్టమ్ కూడా యాడ్ అయింది అనుకోండి అంటే గాలి కూడా యాడ్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి సైక్లోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సైక్లోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే సైక్లోన్లో మెయిన్ ఫీచర్ ఏంది మనకి సైక్లోన్లో మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ మనకి క్లౌడ్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ విండ్స్ ఇవి రెండు కూడా ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు మరి ఒకసారి మీకు డయాగ్రామె
ఈ ఐ చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది విండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మరి ఈ యొక్క సైక్లోన్స్ ఎలా ఏర్పడుతాయి మనం తెలుసుకున్నాం కదా సైక్లోన్స్ నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే అంటే ఒక ఒక క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండి లేదా క్లోజ్డ్ జాగ్రఫీ ఉండి అక్కడ ఇలా ఎయిర్ బిల్డ్ అయినప్పుడు ఎయిర్ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఎయిర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు కాబట్టి అక్కడ బాగా బిల్డ్ అవుతుంటుంది అందుకోసం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సైక్లోన్స్ మనకి ఎక్కువగా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎక్కువగా బిల్డ్ అవుతాయి అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది కంపేర్ టు అరేబియన్ సీ ఇది మనకి సైక్లోన్స్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్ సరే మరి మీకు ఒక క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ సైక్లోన్ అనేది సైక్లోన్ అనేది మనకి ట్రోపోస్పియర్లో మాత్రమే ఉంటుందా సైక్లోన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ట్రోపోస్పియర్లో మాత్రమే ఉంటుందా సైక్లోన్ అనేది సైక్లోనిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఈవెన్ స్ట్రాటోస్పియర్లో కూడా ఉంటుందా ఆన్సర్ చేయండి సైక్లోనిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఓన్లీ ట్రోపోస్పియర్లోనే ఉంటుందా లేదా సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ అనేది స్టాటోస్పియర్లో కూడా ఉంటుందా ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరే మరి ఎప్పుడైతే ఇలా ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఇలా సైక్లోన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో ఈ సైక్లోన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ని మనం సఫిర్ సింప్సన్ సఫిర్ సింప్సన్ అనేటటువంటి మనకు ఒక స్కేల్తో కొలుస్తారనమాట సఫిర్ సింప్సన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్కేల్ ఏముంటుంది మనకి కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి కేటగిరీ వన్ వన్ అంటే చాలా తక్కువ డ్యామేజ్ కలగజేసే కలగజేసేటటువంటి సైక్లోన్ హైయెస్ట్ డ్యామేజ్ అయింది మనకి కేటగిరీ ఫైవ్ సో ఇప్పటివరకు మీకు సైక్లోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూసాం మనం క్లౌడ్ ఉంటుంది విండ్ ఉంటుంది సైక్లోన్ మధ్యలో తక్కువ ప్రెషర్ ఉండేటటువంటి మనం ఈ యొక్క ప్లేస్ ఏమంటాం మనం ఎయిర్ దాని సార్ ఐ అంటాం అనమాట ఐ చూసారా ఐ మధ్యలో ఉంటుంది విండ్ అనేది స్పైరల్గా తిరుగుతుంటుంది దాంతోపాటు క్లౌడ్స్ ఈ క్లౌడ్స్ ఏమవుతాయి మనకి ఈ క్లౌడ్స్ ఏమవుతాయి అంటే కనుక మనకి ఈ వాటర్ వేపర్ని మోసుకొస్తే కదా క్లౌడ్స్ అనేవి నీటి యాభి ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైతే క్లౌడ్ అనేది మనకి ల్యాండ్ని టచ్ అవుతుందో ల్యాండ్ని టచ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అందులో ఉన్న వాటర్ వేపర్ మొత్తం కాస్త వర్షం రూపంలో పడుతుంది అనమాట ఓకే దీన్ని మనం తుఫాను తీరం దాటడం అని అంటుంటాం కదా మనం జనరల్గా సో ఇది అనమాట క్లౌడ్ అంటే సైక్లోన్ ఇలా ల్యాండ్ రీచ్ అయినప్పుడు అప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ మొత్తం కూడా మనకి వర్షం రూపంలో పడడం అనేది జరుగుతుంటుంది సరే మనకి ఇప్పుడు సైక్లోన్స్ ఎక్కువగా మనకి హైయెస్ట్ పీక్ టైం ఏంటంటే మే మే టైంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ టైం ఏంటంటే మనకి సెప్టెంబర్ టు డిసెంబర్ మధ్యలో ఇండియాకి మెయిన్గా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎక్కువగా మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఫామ్ అయ్యేది ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు అరేబియన్ సీ ఎందుకంటే మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మనకి ఎన్క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే చాలా మనకి రిస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది అదే మనకి అరేబియన్ సీలో మనకి ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా బ్రాడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ సైక్లోన్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సరే మరి కాంటెక్స్ట్ ఏంది మనకి కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గ ఐ మీన్ డిపార్ట్మెంట్ ఐఎండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఐఎండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్లో బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎయిత్ మే నుంచి లెవెంత్ మే మధ్యలో ఈ యొక్క సైక్లోన్ ఫామ్ అయినటువంటి సైక్లోన్ ల్యాండ్ ఫాల్ అంటే తీరాన్ని తాకేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈ సైక్లోన్ పేరు ఏంటంట సైక్లోన్ మోచా మరి దీనికి సైక్లోన్ మోచా అని పేరు పెట్టింది ఎవరు మనం చూద్దాం వెరీ సూన్ తొందరలోనే మనకి తెలిసి ఉంటుంది సరే మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన పని లేదు నార్మల్గా మనకి ఈ సైక్లోన్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్లో సైక్లోన్ మ సైక్లోన్లో ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు అంటే సైక్లోన్ మొత్తం కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా సమానమైనటువంటి ప్రెషర్ని కలిగి ఉంటాయి ఓకే మనము అట్మాస్ఫియర్లో ప్రెషర్ని కలిపేటటువంటి పాయింట్స్ ఏమంటామంటే ఈ యొక్క ఐసోబార్స్ అంటాం ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ ఐసోబార్స్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ జనరల్గా మనకి అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో మనకి ఈ యొక్క సైక్లోన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఇవి జనరల్గా ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఐ సైక్లోన్ యొక్క ఐలో ఎయిర్ ప్రెషర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు మనకి ఇది ఎక్కువగా సముద్రాలపైనే మనకి ఏర్పడుతుంటాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ సైక్లోన్ జనరల్గా ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వస్తుంటాయి స్టూడెంట్స్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో మనకి ఈ ట్రేడ్ విండ్స్
సూపర్ సైక్లోన్ అనేది దీని యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది టూ హండ్రెండ్ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంటుంది యావరేజ్ స్పీడ్ అంత స్పీడ్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మరి ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్కి పేరు పెట్టేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఫైవ్ ఉన్నాయన్నమాట ఫైవ్ ఇందులో మనకి ఈఎస్సిఏపి డబ్ల్యూఎంఓ వీళ్ళు జనరల్గా మనకి ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్కి సంబంధించినటువంటి సైక్లోన్స్కి నేమ్ పెడుతుంటారు అలానే డబ్ల్యూఎంఓ ఈఎస్సిఏపి ప్యానల్ ఆన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ దాంతోపాటు ఆర్ఏ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఆర్ఏ ఫోర్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అండ్ ఆర్ఏ ఫైవ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ కమిటీ వీళ్ళు కాకపోతే మీకు మాకు బాగా గుర్తుండాల్సింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అలానే యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫర్ క్లైమేట్ అండ్ యాక్షన్ ప్యానల్ ఓకే యూఎన్ ఎస్కేప్ వీళ్ళు జనరల్గా మనకి సైక్లోన్ నేమ్స్ చెప్పి పెడుతుంటారు స్టూడెంట్స్ మనం ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఈ యొక్క సైక్లోన్ అని ఐ మీన్ ఓకే మన డిఫరెంట్ ఏరియాని బట్టి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తుంటాం మనకి ఇది అట్లాంటిక్ ఓషన్ ప్రాంతంలో అయితే దీన్ని మనం హరికేన్ అని అలానే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఓషన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ఓషన్లో మనకి అంటే పసిఫిక్ ఓషన్లోనే మనకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఏరియాలో దీన్ని మనం సైక్లోన్ అంటే ఫిలిపైన్స్ ఆ ఏరియాలో పసిఫిక్ ఓషన్లో దీన్ని టైఫూన్స్ అని అలానే ఆస్ట్రేలియాలో పెట్టిన విల్లీ విల్లీ అంటారు అనమాట అంటే సైక్లోన్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అవి ఆరిజినేట్ అయ్యే ప్రాంతాన్ని బట్టి మరి సైక్లోన్స్కి నేమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి నేమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే వాటిని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు ఈవెన్ సైక్లోన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్ప్రెడ్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలా కాకుండా దానికి ఒక నెంబరింగ్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఏదైనా టెక్నికల్గా ఏదైనా ఒకటి ఉందనుకోండి అప్పుడు పీపుల్కి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్న కష్టమే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమే ఈవెన్ న్యూస్ పేపర్లు మీడియా ఏజెన్సీలలో దాన్ని దాని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేయడం కష్టమే కాబట్టి సైక్లోన్స్కి ఇలా నేమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి నేమింగ్ ఎవరిస్తున్నారని చెప్పాను మన ప్రాంతానికి సంబంధించింది డబ్ల్యూఎంఓ వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అలానే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా పసిఫిక్ యునైటెడ్ నేషన్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ వీళ్ళు కూడా నేమింగ్ ఇస్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి నేమింగ్ ఇస్తున్నారని చెప్పాను ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ ఓషన్కి సంబంధించి మరి ఈ గ్రూప్లో అంటే మన ఇండియన్ ఓషన్కి నేమి నేమింగ్ ఇస్తారు కదా నేమింగ్ ఇచ్చేటటువంటి ఈ గ్రూప్లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి మనకి థర్టీన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ థర్టీన్ కంట్రీస్ ఆర్ దీర్ ఇందులో మనకి మెయిన్గా సో ఇండియా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఇరాన్ దాంతోపాటు మాల్దీవ్స్ మయన్మార్ ఒమన్ పాకిస్తాన్ ఖతార్ సౌదీ అరేబియా శ్రీలంక థాయిలాండ్ యుఏఈ అండ్ ఎమెన్ ఇవి మెయిన్ కంట్రీస్ అనమాట దీస్ ఆర్ ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ ద నేమింగ్ సరే మా సైక్లోన్ మోచా గురించి చూద్దాం ఒకసారి మనం మరి ఒక సైక్లోన్ మోచా దీని నేమ్ సజెస్ట్ చేసింది ఎవరు మనకి ఎమెన్ ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు ఎమెన్ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు ఓకే ఒమన్ వేరే ఎమెన్ వేరే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో మనకి ఒమన్ అంటే క్యాపిటల్ మస్కట్ ఎమెన్ మరి ఎమెన్ క్యాపిటల్ ఎందుకు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎమెన్ అలానే ఎమెన్కి సంబంధించి ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా చాలాసార్లు న్యూస్లో ఉంటుంటుంది ఆ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ పేరేంది ఆన్సర్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి వీళ్ళు మన అంటే ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం ఇండియాలో మనకి సైక్లోన్స్ మాన్సూన్స్కి ముందు వస్తాయి మాన్సూన్స్కి తర్వాత మాన్సూన్స్కి ముందు వచ్చేవి ఎప్పుడు ఏప్రిల్ టు జూన్ మాన్సూన్స్ తర్వాత వచ్చేది మనకి అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనకి ఇదే టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సైక్లోన్ అసాని సైక్లోన్ అసాని అనేది రావడం జరిగింది యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఓకే ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది మనకి ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలోనే అప్పుడు దాన్ని మనం నేషనల్ మెట్రాలజికల్ సర్వీస్ అనేవాళ్ళం దాని తర్వాత దాన్ని ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్గా చేంజ్ చేస్తాం ఇది ఏ మినిస్ట్రీలోకి వస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ అలానే దీనికి హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ దీనికి హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ దీనికి హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐఎండి నెక్స్ట్ ఐఎండి ఫంక్షన్స్ ఏంటి నార్మల్గా వీళ్ళు ఈ యొక్క వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇలాంటి ఇన్ఫర్
అదే మనకి మిడ్ లాటిట్యూడ్స్ మిడ్ లాటిట్యూడ్ అంటే మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎబో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కింద అక్కడ ఫామ్ అయ్యే సైక్లోన్స్కి ఇక మీరు చూసి ఉంటారు ఫార్టీ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఈక్విటార్ నుంచి సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ సైక్లోన్స్ మనకి వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉంటాయి ఈ సైక్లోన్స్ ఏంటంటే మనకి ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఇవి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మామూలుగా మనకి మిడ్ లాటిట్యూడ్ ఇవి మనకి ఎక్కువగా కోల్డ్స్తో ఉంటాయి ఇవి మనకి స్టార్మీ వెదర్ అంటే ట్రాపికల్ సైక్లోన్ యొక్క అవి కలగజేసేటువంటి వైలెన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ జనరల్గా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి మనకి ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్ అంటే ఈ యొక్క ఖండాల యొక్క ఈస్టర్న్ సైడ్ తూర్పు వైపుని ఎక్కువస్తూ ఉంటాయి అదే మనకి మిడ్ లాటిట్యూడ్ అయితే కనుక వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్లో ఎక్కువగా మనకి ఇవి ఉంటుంటాయి స్టూడెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్స్ సరే నిన్నటి వీడియోలో మిమ్మల్ని అయినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండియా స్టేట్స్ హ్యావ్ ద రైట్ టు టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ రైట్ టు టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఉందంటున్నారు స్టేట్స్కి అలానే ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఇస్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఇండిస్ట్రిక్టబుల్ యూనియన్ ఆఫ్ విత్ డిస్ట్రిక్టబుల్ స్టేట్ ఈ రెండింటిలో మనకి సెకండ్ రైట్స్ ఇండియన్ యూనియన్ అనేది మనకి ఇండస్ట్రిక్టబుల్ యూనియన్ విత్ డిస్ట్రిక్టబుల్ స్టేట్స్ స్టే మన అదే మనకి ఇండియాలో స్టేట్స్కి టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది ఉందా టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ కానీ టెరిటోరియల్ సావరినిటీ కానీ ఇండియాలో స్టేట్స్కి లేదు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరే మరి ఈరోజు వీడియోలో ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ ఎంతో చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రూ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ సంబంధించిన రైట్ థింగ్ ఏంది దే మూవ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి వెళ్తాయి ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎఫెక్ట్ లార్జ్ ఏరియా కంపేర్డ్ టు ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఇవి ఎక్కువ లార్జ్ ఏరియాను కవర్ చేస్తాయి ఇవి జనరల్గా ల్యాండ్ పైనే స్టార్ట్ అవుతాయి ల్యాండ్ పైనే స్టార్ట్ అవుతాయి అంటున్నారు ఇందులో ఏది రేటు మీరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్ క్వశ్చన్ వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అంటే ఏమర్థమైంది ఎలాబరేట్స్ హౌ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద టెంపరేట్ సైక్లోన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి టెంపరేట్ సైక్లోన్తో కంపేర్ చేస్తే ఏ విధంగా డిఫరెంట్స్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి ఇది మెయిన్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఎలాగో మనం వీడియో ఎండింగ్ వచ్చాము కాబట్టి ఒకసారి ఈ వీడియో ఏం డిస్కస్ చేసాం ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది వీటికి నేమింగ్ ఇచ్చే ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి అలానే ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ దానికి సంబంధించి అలానే ఈ సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్కి దాంతోపాటు మిడ్ లాటిట్యూడ్ సైక్లోన్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ తేడాలు కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మనకి ఈ యొక్క ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ట్రాపికల్ మోచీకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ